你看这个小兄弟在掏什么东西？田里面有洞。哎呀，抓到一条七星鱼。大家好，我是高手。没想到在老挝的农村也能看到这番景象，这是我们多少人童年的回忆啊！沙白迪，这是在马路边上看到的几个男孩子哈、啊，然后我们一路尾随着他们，我们很好奇，想看一下。他们到底是来这里干嘛的？来，先给大家看一下这个他们的工具啊，这是一个用竹子编成的篓子啊。我们小时候的方言叫什么？叫叫什么？叫笼啊，笼子啊。啊，这位小兄弟已经放好了一个。你好。你好。好，还会说一点中文。呃，今年几岁呀、啊？不动了，不动了、嗯、啊！你们放这个是抓什么东西？啊，他们放在田里面。好，你没事，你搞你搞的，你你放你的，啊，他们是用这个竹棍啊，挑这些过来的。啊，然后这个是这边的扁担，啊，来细节看一下，他们是这个竹子哈、啊，这里切成这样子，然后这里一个口子啊，然后这个放着，好。我也是特别喜欢搞鱼的人，来到这里啊，我也要体验一下。哎，来，可以可不可以给我一个？来，让我也来玩一下，好不好？好，走，带我去。啊，这位兄弟就是我的师傅了啊，前辈。好，兄弟们，今天带大家来农村体验一下农村的生活。老表，你小的时候有没有玩过这个？玩过。玩过。在我们老家都是放泥鳅跟黄鳝，在在这里你知道它是这个用是用来装什么的吗？我看一下，装什么？他们应该是装虫子。有鱼？什么鱼？哪里有一条鱼？咦？咦，真的？这个田里面哪来的鱼呢？哪里来的？是不是上面的鱼塘里面跑出来的？那上面有一口鱼塘，啊，应该是长水了，鱼塘里面跑出来的。这个洞只有这么大，应该不是装那种鱼的，应该是装什么？昆虫之类的。好，来带我去搞。他们这边也有这种福寿螺，这个是福寿螺产的螺。啊，走，你是说要放这里吗？怎么放？是这样就。放这里吗？就这样就可以了。哦，要扒开一点土，然后再放在这里，然后那个啊、哦，再拿泥巴把它压住一下，然后把这个洞留开。啊、哦，然后它它那那它里面会放什么东西吗？我研究一下。那这个它。它鱼它也没事，也不钻钻里面去啊。它钻里面去干嘛？我研究一下里面有没有什么东西哈。我给大家打开来看一下这里面，好不好？哦，它这个上面，这个上面是在那个厕所里面站过，好像。上头，它这个是。里面放了幼饵，在这个里面放进去的，是那些蚯蚓啊，什么鬼东西？这里面，啊，死蚯蚓。老表，你闻要不要闻一下？啊，它大概就是这个胃，把那个他们要抓的那个目标，把它引进去。来吧，走，我们去放。走，我们加快进度，马上要天黑了。哎，这么多小伙伴，今天。一个、两个、三个、四个、五个、六个、六个小孩，走，今天跟他们混。这个是这边种的水稻啊，它没有打什么农药，也没有下什么肥啊，就比较原生态。这种品种的话，也是那种原生态的品种啊。呃，稻子不是长得很好，但是啊，不要，你看起来这个稻子跟我们国内的稻子有什么区别？啊，看起来，你种过田没有？没什么区别，这个稻子的叶片比我们国内的叶片要窄，说明它的米呢更长。
然后呢，他也抛的比较稀，他这个到底是抛的还是摘的，老板？摘的呀？为什么？他一排一排的，是不是？一斜拍一斜拍的，啊！今天先跟我们兄弟去放这个地笼子，明天早上来收，是不是？等那个太阳下山了之后，然后明天太阳再上来的时候，就来取这个笼子，是不是？好，来放吧。我觉得这里可不可以放一个？这里可以是吧？那我放一个在这里。他们之前放过这些地方，然后这个洞要留着，让他们进去，是不是这样子？哎，这个洞怎么堵住了？啊，洞在这里没有问题。嗯、对不对？嗯，好 ，OK，OK，、okay, okay、哦，又被我一脚踢倒了。OK，OK，、okay, okay. 好，看一下他们在怎么弄啊！你们准备了好多这个笼子呀，啊？他们是抓，到底是抓什么东西？老表，你猜一下。啊？泥鳅？我也觉得应该是。这边生态比较好，因为没有用什么农药化肥，他们田里面的话，泥鳅应该是比较多的。不放了，放嘛，放完呀，去那边放。好，走走走走，我跟你们一起去。他们这里边不放了，要去那边放了。洗一下脚。现在走在这个路上啊，有我童年太多的回忆。我也是农村出生的，小的时候在家里放牛啊，干农活呀。去田里面都是走这个路，还没有这么宽。我们那个田间小路只有这么宽。啊，这边最近下雨下的比较多，所以这个路哎，也真的是水泥路。这两天出了太阳，还好一点，稍微干了一点。今天跟着这帮小兄弟，啊，去打野。明天也要跟他们一起过来看一下。他们到底会收获一些什么东西？你们期不期待？这边的小孩子都特别的开心啊！虽然说物质生活可能没有国内的小朋友这么丰富啊，这么富足，但是他们不玩手机，啊，也不玩游戏，也没有培训班啊，他们有很多很多的。业余时间、课余时间，去打造他们的兴趣爱好。他们刚才在那边放了十几个笼子，然后还背了这么几十个笼子来这边。这里有一个栅栏围起来了，这里面圈了牛，牛在那边山上吃草。啊，他们现在往里面去，不知道还要走多远。所以兄弟重新整理一下他的装备，这个扁担设计的很巧妙啊！哦，好，走他们真的好会走啊！分头行动，不一会就把那些笼子全部放完了
。哎，这个小兄弟在掏什么东西？田里面有洞。哎呀，抓到一条七星鱼。小伙子这么会打野、啊，还有吗？一条，给大家看一下，大家看到不？一条这个七星鱼，哎，这边的七星鱼跟我们的不一样哎，它的比较短哎，看见没有？啊，不是七星鱼，<笑>是七星鱼，它比较短，它会有点像这个过山鲫一样。是不是七星鱼？不是。嗯？不是。不是。不是。不是七星鱼，它长得有点像，但是它会走路，让它走一下。它不走了。不走了。你配合一下好不好？你看。不是七星鱼。嗯。老板，要不要买回去当宠物养？有点像七星鱼，但它不是七星鱼，不一样啊。你是怎么知道这里面有这个鱼的？你看到它了吗？老表，这个你得拜它为师啊。哦，它是看到这里有一个流水的口子，这个鱼会跑这里来，然后它就放一个笼子在这里。他这么放的话，他明天早上来取这个笼子，他会不会丢掉了，或者是忘了？他们六位小朋友分头行动，把这些笼子全部放完。这笼子还没放，刚刚就抓了一条鱼。老表，你想干嘛？你觉得这里面有鱼是吧？你感觉有鱼？何以见得？水是浑的。哦。原来你也是高手啊！你看你抓鱼好吧？这已经停水停了几天了。如果说前两天来抓，可能真的有。它现在有，它也走了。啊，摸到个田螺啊，也不错不错。老表，你来这里有没有发现，他们这个田没有修路啊？嗯、啊，那如果说这个农业设备啊、机器啊，来这田里面耕种啊、收割啊，怎么来呀？在这个草里面过来，你看到还有轮子的印。哦，这个就是路是吧？原来路在脚下是吧？哦，他们设备啊、机器啊，都是走这条路，然后去田里面干活。现在他们放差不多了，放完了，效率还是蛮高的。这边的稻子啊，种的跟国内没法比，他们产量应该不高，啊，比较原生态的种植。啊，这个稻子长得也不怎么粗壮，啊，生病了，生虫了，估计他们也不打农药。在老挝这边。在农田边上也好，在山上也好，只要他们会去干活的地方，他们都会建这么个棚子啊，大的、小的，啊，铁皮顶的，或者说茅草顶的。你们知道建的干什么用吗？不是全对啊，给你们留一个悬念啊，让你们猜一下，他们建这个棚子是干什么用的？好吧，今天的视频我们就分享到这里。明天跟这些小伙伴一起来看鱼货，拜拜。